。哎呀，阿广，你倒是快点儿啊！咱们乐天斋的招聘启事呢，是要自己去贴的，别等你写完了，天都黑了。哎呀，行了，我的大小姐，你就别站着说话不腰疼了，嫌我慢，你来，你来啊！哎呀，好了，阿广。哎，你说这个地方也没个招聘网站什么的，哎呀，真不方便。你这么一说，倒让我越来越想家了。嗯，哎，王爷，冰块脸，你怎么这么着急就回来了？你不是去讨论国家大事了吗？看这个时间，应该不会有什么大事儿吧？你若不说话，没人当你是哑巴。哟。看来虽然不是什么大事儿，但是挺心烦的。来说说吧，本小姐就给你匀这么一点点的时间，嗯，陪你聊二十块钱的。说吧。西南巡抚上书，西南封地送往京城的贡品被劫。我也问过户部的人，他们说西南当地困苦，今年又逢天灾，所以请求减少纳贡。他们还提出了要求，若是再补充一份贡品的话，希望能够减少今年的赋税。然后呢？父皇让我和二哥回来好好想想，明日早朝商议此事。哎，这确实是个难题啊！民以食为天，如果都吃不饱、穿不暖了，还纳个屁税啊？呃。我的意思是啊，这个税收啊是国家的主要来源，可是如果说减就减的话，那岂不是成了儿戏？嗯，但是这既加税又上供的，这未免也太不近人情了。哎，好纠结哦。看来你倒也明白，所以我也在考虑，到底应该如何是好啊？这西南贡品到底是什么？得有多值钱啊！能让别人冒着杀头的罪都得去截胡？你不招人讨厌的时候，还是挺有用的。哎，你，去，没意思，不跟你玩了。哼。西南上奏，封地送往京城的贡品被劫，又逢天灾，请求今年减少贡赋。钟爱卿，你们意下如何呀？回陛下，西南临近滇藏，关系边疆安稳，贡品被劫，实属无奈。以微臣之见，此朝贡，酌情减免，倒也无妨。皇上，这简直是无法无天，竟敢公园抢夺贡品！以臣之见，出兵剿匪，夺回贡品，告示天下，以儆效尤。哎，说的对，就是对。你们有什么想法呀？父皇，儿臣听闻西南百姓遭受旱灾，生活困顿，加上此次贡品又被劫，实属雪上加霜。如若在此时加贡，恐怕对他们来说，无疑会造成很大的困难。以儿臣之见，向西南百姓减贡一年，这样，让西南百姓知道吾皇仁爱之心。二哥此言差矣，朝廷纳贡，意在威慑，并非真贪图那几箱珠宝、几只珍禽走兽。父皇，儿臣认为，贡品被劫，罪在西南，并非朝廷。嗯。想不到，萧儿平日沉醉于风花雪月，遇到大事倒也不糊涂。妻儿，依你看呢？回父皇，是否减贡，儿臣不敢妄论。但昨日儿臣翻阅书籍，了解到从西南运贡品进京，所走之路根本不经边疆，似乎并没有土匪藩邦猖獗之地。而这贡品之中，除了少部分珍贵药材外，大部分。都是重超千斤的天青石，这种食材我朝有规定，仅限皇家使用。儿臣只是奇怪，像这种沉重又无人敢买的天青石，他们就是真的劫了去，又有何用呢？老
老臣以为，灵齐王言之有理。皇上应尽快派人调查贡品被劫一事，待真相大白之后，再来商议是否解贡。也不迟啊。好，准奏，就按爱卿说的办。父皇，儿臣请旨前往调查，还望父皇恩准。这件事。稍后再议吧。是。真没想到，谢延熙这小子居然来这么一手。他不在父皇面前直接回答问题，反而在父皇面前卖了个乖。事已至此，王爷息怒。皇上虽然认可了三王爷的想法，可并没有恩准。其前往西南的计划，这就说明皇上还在犹豫，此事还有转机。你不妨亲自前去。若是皇上准了，那便是大功一件；若是皇上不准，哼，那就让他谢延琦去吧。到时候，哼，可就怪不得我们了。舅舅的意思是，此去必是微服。此道西南，路途遥远，林间多有瘴气，蛮族横行遍地，到时候，什么可能性都有啊！啊！<笑>高，实在是高。父皇。儿臣想前往西南彻查贡品被劫一事，望父皇批准。你想明白了？儿臣一时糊涂，只想让天下的百姓共沐皇恩浩荡，却没有细心想贡品被劫的细节。是儿臣的失职，三弟他心思细腻，这一点儿臣有所不及。但尺有所长，寸有所短，只要我们兄弟齐心协力。何愁我江山社稷不繁荣昌盛呢？嗯，你能这么想就对了，也不枉我对你一片心思。你母后昨日还和我提及你的事情，处处为你辩解。希望你不要让她失望啊。贡品的事情就算了，我刚刚准了你三弟，让他。亲自微服，查明真相。可是父皇，我……好了，你下去吧。那儿臣告退了。